What's up guys? Dawa si Vinci here. Dito ako ngayon sa self-driving sa sakyan ko. <laughs> Ay, wira lang guys. Sama si Casey kaso ayaw mong pakita ng mukha. Pero itong vlog na to is not about sa amin yung dalawa. More like, may bago kaming pipigkapin na motorcycle guys. Hindi ko muna i-reveal kung ano yan. Pero, yan, uh, pick up yung namin motor. Tapos, gagamitin ko itong motor na to sa Ilocos ride namin. Kasi alam nyo naman nung, kung napunod nyo yung mga previous vlogs ko regarding using KTM RC200 um, Nung Batangas ride lang namin pero sobrang sakit na agad sa katawan Kaya ito may bago kaming kukunin na motorcycle, pick uping namin And then yun nga gagamitin ko siya sa uh, Ilocos ride namin Kaya itong ano na to guys, itong vlog na to for sure pa take off na kami pag na upload to Pag na upload to sa youtube channel ko, pa take off na kami pa Ilocos kaya hindi ko masasabi kung saan ang mga stopover namin kasi group ride yun still kung makita nyo mga kami sa daan lapit lang and yun, mana na <laughs> so ito na guys uh, mamaya ko na i-reveal ko ng classic motorcycle ang kunin namin kaya stay tuned for that so may na lang naman okay yeah. 10 seconds later ayun hey, yung tall volcano guys oh Yeah. Ay, salamat Nakabiyahe rin <laughs> Ay, nako. So guys, bago ko i-reveal tong Napickup kong motorcycle Sensya na ako medyo mahina boses Kasi may, tao, may mga tao dito Still Ito na yung napickup kong motorcycle guys, di ba? <laughs> yan ang gagamitin ko pang ano pang biyahe namin ng Ilocos kaya ano guys napang exciting kasi uh, sobrang relax ng riding posture ng motor na to kaya lalo na nakadesign siya sa long ride, di ba? kaya yun yeah, teka mabiyahe na ako kasi medyo nagmamadali rin ako eh Yamaha and Max ito guys, hindi sa akin to <laughs> obvious naman siguro diba kasi wala na akong trabaho tapos magkakaroon pa ako ng bagong motor <laughs> pero yun nga guys, hindi sa akin to bigyan ko muna kayo ng story kung paano napunta sa akin to so, una nyan, after ng ano namin ng uh, Batangas ride namin ni Casey gamit yung KTM RC200 ko nag post ako sa ano ko sa Facebook account ko yung main account ko guys, yung personal account ko ang sabi ko doon Sinuswap ko yung KTM RC200 ko sa PCX or NMAX <laughs> Kumbaga, 
uh, pinost ko yun for as a joke sa sarili kasi diba dati um, sinasabi ko na gusto ko yung riding posture na relax kasi may ilig ako sa mga long ride ganyan pero ang ginawa ko kahit yung Magic 200 pa rin no which is hindi siya nakadesign for long ride diba kasi nga diba ang riding posture ng RC200 aggressive pang sports bike masakit sa likod masakit sa balikad diba kaya hindi siya talaga design for long ride still yun ang kinuha ko kaya nagpuso ko sa facebook pang asar sa sarili ko guys <laughs> kasi long ride long ride ako tapos gamit ko RC200 diba so yun pinuso ko sa facebook yan sabi ko ganyan ganyan pang asar ko sa sarili ko and then may mga nag offer naman na taon kung seryoso daw ba ako ganyan <laughs> Pero sinabi ko naman sila na joke-joke lang Pero may nag-text sa akin guys May nag-text sa akin Ang sabi sa akin ah, Kung gusto ko daw ba hiramin yung NMAX nila <laughs> Kaya sabi ko Nung nakita na nabasa ko yung text na yun Tuwan-tuwa ako guys Kasi alam mo yung feeling na Hirap na hirap ka sa RC200 sa pag long ride Tapos may paparating kayong almost 1,000 Or more than 1,000 kilometers na biyahe Tapos RC200 ang gamit ko Kung i-imagine pa lang diba Parang ang sakit na sa katawan eh <laughs> Kaya yun nga Nung nag-text sa akin si Ma'am Noor Yan guys sila Ma'am Noor Sila Sir Ken May ali ng Ken Motor Gears Nung nag-text sila sa akin Na ipahiram daw nila yung NMAX, NMAX nila Yung kisa sa gamit ko na ngayon sa una talaga kinapalang ko na talaga mukha ko guys eh <laughs> kinapalang ko na kasi uh, ang hirap kasi talaga ng riding posture ng ATM RC200 kaya naman siya if ang biyahe nyo is malapitan lang or pang truck ang ano eh ang ATM RC200 eh pasensya na ako medyo umalog ako ko ngayon guys kasi yung daanan naman tingnan nyo o oh, diba <laughs> still yun nga nung na, nabasa ko yung text ni mom nun kinapalang ko na talaga mukha ko sige mo mom oo oh, agad ako <laughs> kaya yun napaka generous talaga nila mom nun tsaka nila sir Ken maraming 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 salamat talaga sa kanila kundi dahil sa kanila hindi ko mahihiram tong Yamaha and Max guys kaya huge 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 shout out and thank you talaga kaila sir Ken go kaila mom nun for this uh, awesome motorcycle sa pagpahiram kaya yun nga guys, eto gagamitin ko sa Ilocos ride namin Kaya expect nyo nang uh, Ito madalas yung may kita sa mga vlogs ko This mga susunod na araw Kasi ang target ko sa Ilocos ride namin guys Gagawa ko ng mga almost, mga, Siguro mga 4 or 3 vlogs Yan Tatlong parts ng buyahe namin Kaya pahintayin na lang nun And after ng ano namin Ng KT Ng Ilocos ride namin Magpa-vlog naman ako regarding sa review ko pagdating dito sa Rayama and Max. Etong vlog na to is for first impression lang kumaga. Kung nung nafe-feel ko, kung nung kailangan ko i-adjust ganyan, di ba? So, yun nga guys, first impression lang tong vlog na to. Pero una ko napansin yung handling, grabe. Sobrang flexible ng motor na to. Sobrang flexible. Pag sinabing flexible, yung tipong konting ano mo lang, konting counter speed mo lang, gagalaw na agad din. Tingnan niyo, di ba? Sir Ken, sorry ha <laughs> Pinapakita ko lang sa vlog Pero yun nga, di ba tingnan nyo Sobrang daling i-flick Which is very very good sa pagdating sa Mga ano, sa mga Biyahe na maraming sasakyan Kung baga madali kang mag-swerve Which is very very good Since given na mga bigat tong motorcycle na to Di ba? Sobrang daling i-flick And pagdating sa speaking of handling konting counter steer ko lang papasok na agad ako sa corner napaka stable din nito sa corner guys mamaya matetesting na akin pag umakit na ako sa sungay road kasi nasabi ko sungay ba yun hindi ko alam kung anong lugar yung basta puro bangkingan yung ano about dun sa dinana namin ni Casey gamit yung RC200 yung bangkingan na sobrang dami so ayan guys yun nga napansin ko sa ano na to sa motorcycle na to sobrang dali niyang i-flick then eh, di ba? <laughs> Grabe. Then, tingnan nyo yung pa ako, di ba? Naka-extend. Naka-extend ang pa ako, guys. Kasi kapag naganito, nangangawit ako. Dati, nung gamit ko yung Aerox ni Carlo, inuwi namin ng Bicol yon. Ang ginagawa ko, kapag nangangawit na yung pa ako, since hindi ko siya ma-extend ng ganyan, ginagawa ko na agento ko. Takapok ako ng ganyan, guys. Para lang hindi mangawit. 
Pero with this motorcycle, kita nyo naman, naka-extend. Meaning, mas relax ang riding posture ko, guys, kapag nagento yung pa ako. Ayan, diba? Kanina pa ako nagento eh, actually. Kaya, enjoy na enjoy yun sa mag-ubigay kanina eh. <laughs> Dahil sa gantong klaseng riding posture. Kasi nga, sobrang relax, sobrang flickable. To be honest, sobrang na-excite ako nung nalaman ko magpapairam sila sila Sir Ken and Ma'am Nor ng motorcycle na N-Max ba talaga guys? N-Max for long ride <laughs> ang isa pa dyan yung engine diba? grabe sobrang ano sobrang lakas sumatak konting piga mo lang ha-attack na hindi kayo mabibigitin sa ano neto sa pag-overtake kasi nga sobrang dali ng ride ano engine neto sobrang refined sobrang smooth eh you no know? grabe <laughs> Kasi nga kanina, yun nga, kanina galing ako ng Kalasurken nung pinikap ko tong motorcycle na to Nung packet na ako sa Tagaytay, hindi ako nabibitin Hindi ako nabibitin sa motorcycle na to Piga-piga lang ako ng throttle kasi lumaangat na agad Yan ang maganda sa mga scooters eh Napaka user friendly, especially tong NMAX Kasi nga, uh, given na mabigat siya, malapad ang gulong, malaki yung motorcycle pero kahit na newbie ka, kahit na beginner ka, madali ka mag makagamit ng Yamaha N-Max, guys. May enjoy mo yung pag-ride ng gamit tong Yamaha N-Max. Ang pinaka the best part sa Yamaha N-Max ito, guys, yung ano, ABS. Yes, guys, dual ABS ang Yamaha N-Max. Kaya sobrang lakas ng brake. Front brake pa nga lang ginagamit ko, lakas ay tingnan nyo, ha? Oh, <laughs> Lakas eh Real brake O oh, diba Ang maganda dyan Yun nga ABS sya Kahit na sobrang hard ko sa paggamit ng brake Hindi maglalak yung front wheel ko Kasi nga naka ABS E yung maganda sa mga motorcycles na may ABS eh Bibigyan ka talaga ng confidence mag ride Bibigyan ka talaga ng confidence mag apply ng brakes ng malakas Kasi hindi kaya ano Hindi kanya isa sem lang ang problema kasi sa mga walang ABS na motorcycle Kapag sobrang lakas ng pag-apply mo ng front brake Mag-ano ka eh Maglalak yung front wheel mo So ito nga guys Packet naman ulit ako ng Tagaytay Gumba lang ako kanina Tapos ito packet ako ngayon Kaya hintayin nyo yung impression ko pagdating sa handling netong Pagdating sa cornering netong Yamaha N-Max So ito na guys Pataka-packet na ulit ng Tagaytay ito yung dinahanan namin nung ano, galing kami Batangas gamit yung RC200 ko grabe oh napaka stable sa corner san san lang dumadaan top ya yeah. medyo ano to sharp tapos mabuhangin pa kaya dahan dahan lang Pero so far, napakadali ng handling niya talaga Kasi malapad yung gulong eh Nasa 110 yung front 130 naman yung likod Tapos ang hatak pa siya ng hatak Di siya nabibitin May mga motorcycle kasi na kailangan mo pang ibirit ng ibirit Para na makahatak eh Grabe, sarap ng handling na ito Ano gusto ko pa dito? Yung upright na riding posture guys Pataas yung handlebar sa mga scooters may liban sa PCX isa to sa mahataas ang ano ang handlebar kasi usually mas mababa dito yung mga scooters eh ibang scooters 4G scooters mababa yung handling you know grabe sobrang sharp nun pero hindi ko pinahiya hindi ko pinahiya ng motorcycle na to yun nga mataas kasi yung ano, handlebar na ito guys kaya marilax ka talaga tapos dagdag pa tong riding posture ko na pa sa paa Oh, pia, ayan, may delikado, may ano, may buhangin <laughs> Naku, napaka-delikado ng pakiat Lalo na akong gabi Grabe, sarap Hindi <laughs> hmm, talaga nabibitin sa power Ang smooth Although may mga, medyo nakaka-feel ako na parang sobrang lean Ng ano ko guys ng lean ko even though na hindi ko naman masyado nililin kasi mababa lang yung gulong eh ano siya 13 inches lang though pwede mo naman palitan ng 14 inches pero stuck lang kasi tong gulong ni ano ng motor ni Sir Ken 
stuck lang kasi yung gulong neto tsaka mags kaya kaya nakakapil ako na parang sobrang baba ng lean ko pero kaya naman eh toral ano naman eh kung baka kailangan ko lang mag adjust since first time ko lang naman magamit ito sa mga corners sa mga kurbada kaya alam ko na kung anong sunod ko na gagawin na hindi ko masyado ililin kasi konting lin mo lang nakakaano na agad eh nakakafeel ka na agad na parang ang baba eh yun o know? sarap yung pinakamaganda pa dito throttle ka lang ng throttle <laughs> diba pag kunyari nabibitin na hindi mo na kailangan mag change ng gear ito throttle ka lang kasi nga ano automatic na <laughs> grabe sarap gamitin na ito sa long rides <laughs> kahit gano'n pa ka tight yan kaya ng nmax grabe total control lang diba sunod sunod na kasi dito eh syempre pero syempre mag overtake tayo sa safe okay lang tingnan nga natin kung kaya mag overtake na ito sa uphill pero mamaya na pag safe na pag hindi siya ano hindi blind kaya nga wow di nabibitin di siya bitin guys nice <laughs> Kahit sobrang tight niyan, kaya yan. <laughs> Grabe. Ang daming puro sharp curb dito eh. Kaya dito maganda eh. Kasi usually, yung mga scooter, madalas sumasaya dyan, di ba? Yeah, tulad ng ginamit ko yung motor ng tropa kong nakaklik. Napasaya ko yung muffler na hindi ka naman sinasadya. Pero itong, itong NMAX, kahit na mababa ang ground clearance maano pa rin eh hindi siya ganun sumasayad eh ito na puro asphalto na oh and speaking of suspension guys nakaka-feel ako ng may kalambutan yung suspension malambot yung suspension nya pero maganda sa mga malalambot ng suspension hindi mo ramdam yung tagtag ng daan kasi yung madalas sa ano ko sa Raider 150 FI ko matigas ang suspension noon kaya pag dumadaan sa ano yun sa mga matatagtag na daan ramdam na ramdam masakit sa puwet eh si Casey ang gagamit ng motor ko na yun guys hindi siya sanay sa ganong klase nga no riding post uh, riding na matigas ang suspension kasi ano eh ayaw niya ng masakit sa katawan like nga nung bumiyahe kami ng Batangas after ng biyahe namin na yun Uh, sumakit daw katawan ni Casey kasi nga gusto niya malambot ang suspension kaya expect nyo na may kalambutan ng suspension nito guys still hindi kayo papayaan nito kahit si Sir Ken eh, sabi niya gusto niya yung gantong suspension kasi nga imbis na yung pet mo sasalo ng mga lubak yung suspension ng motor ang sasalo kumbaga wala ka masyado mafeel na lubak pero grabe yung handling natutuwa ako sa handling nito even though nakakatakot siya kasi nga mababa agad yung nakaka-feel agad ako na mababa ang lean still kaya na bibigyan ka naman ng confidence ng motor na to kasi hindi ka naman nakaka-feel ng sayad marami sunod-sunod yung corners oh yun lang may mga ano madulas sa kalsada woo marami so ngayon pa lang guys nagpapasalamat ulit ako kala Sir Ken kay Ma'am Nor para sa motorcycle na to grabe nakakatuwang gamitin parang gusto ko talaga mag ano eh mag scooter talaga eh kaya yun nga guys gamit ko tong gagamitin ko tong NMAX na to for Ilocos ride namin take off kami bukas technically bukas pero pag na upload tong vlog na to uh, pa take off na kami yun nga nasabi ko kanina kasi ano eh um, 23 August 23 ang take off namin guys tapos pasensya na kung hindi ko kayo ma-meet or makapag-set ng meet up place kasi de-depende lang ako sa ano namin sa grupo namin de-depende lang sa grupo ano yan yun nga de-depende lang kasi ako sa mga stopover ng grupo ko guys kaya hindi ko talaga masasabi kung kaya saan kami mag stopover still kung may mga nakita nga sa amin uh, lapit lang tapos bala na ako ano may pagkilala shake hands ganyan <laughs> peace bump kumbaga kaya yun still yun nga guys pasensya na kung hindi ko kayo ma 
mamimit pero ang biyahe kasi namin yan uh, biyahe muna ng mula Cavite biyahe muna kami pa highest point yung bago bagong highest point sa uh, hindi ko alam kung lugar pero atok ding dikit yata ganyan or ifugao di pa sa hindi ko alam eh. <laughs> after nun diretso na kami ng vegan baka gabi na kami makarating ng vegan guys lalo na kung medyo maulan or ano kasi yun nga mag over kami sa angkot saan saan then after ng vegan guys kinabukasan August 25 biyahe naman kami pa patapat bridge pagod pod patapat bridge guys after ng patapat bridge biyahe ulit pa vegan then pagdating ng 26 pabalik na kami ng Cavite hindi ko alam yung mga oras kaya bala na ako anong mangyayari pero expect nyo na pero yun nga ito gagamitin ko sa Ilocos ride namin then after ng Ilocos ride naman saka ko kayo bibigyan ng review full review ko gamit tong Yamaha and Max after ng Ilocos kasi doon ko talaga siya marireview ng totally doon ko talaga mabibigyan yung ride experience ko sa N Max kasi yun nga long ride yun eh by the way guys yung KYT review ko nga pala Um, maybe siguro nasa biyahe na kami nun bumiyahe na kami pa Ilocos nun kaya pahintay na lang plano ko ngayong weekends netong weekends ko ay ano, ma-upload para hindi ako nag-ahabol and para may maiwan man akong vlog sa inyo kasi yun nga uh, medyo matatagalan yung biyahe namin aabot din ng 4 uh, days ganyan 4 to 3 days kaya yun So yun nga guys, ganun lang siguro uh, Maraming 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 salamat sa pagnood Sa paglalike, sa pagsishare Yun ang ride impression ko with NMAX Sobrang sarap gamitin Sobrang relax Hintayin nyo na lang yung full review ko Tsaka yung vlog ko regarding sa Ilocos ride namin Kaya yun And then yun nga, maraming salamat kay Sir Ken Go Kay Lala Ma'am Nor Kung din sila kilala guys Sila yung nagbibenta ng KYT dito sa Dasmariñas dito sa Dasma guys nandiyan sa description box yung link tsaka FB page guys tsaka yung mapa baba ng shop nila ayan guys kung gusto ng KYT spider and kung ano-ano pang klaseng helmets visit nyo lang kayo sa shop nila kaya mas yun nga guys may vlog din ako regarding sa shop nila kaya kung gusto nyo makita check nyo na lang dyan sa description box So ayun, kung ano na pinagsasabi ko, puro dal-dal na pinagsasabi ko. Anyway guys, yun na siguro. Maraming salamat sa pag-unod, sa pag-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. Woo! So excited na ako sa Ilocos ride namin. You all know the drill guys! Ride safe! Peace out! Yes! Pag-relax din ako pagdating sa biyahe, grabe. Sobrang laking tulong talaga nila Sir Ken sa akin. Sobrang laki ng tulong. Sobrang 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 thank you talaga kay Sir Ken. Kela, tsaka kay Ma'am Nor, grabe. Ano iyak ako. 